আমার তো মনে হয় ওরা খুব ভালো ব্যাটিং করছে ওই সময় আশ্বিন এবং শ্রেয়া সায়া দুইজনই খুব ভালো ব্যাটিং করছে ইজি উইকেট ছিল না ব্যাটিং করার জন্য বাট তারপরেও যেভাবে ওরা ব্যাটিং করছে আসলে ওদের ক্রেডিট দিতে হয় আমার মনে হয় আমরা ট্রাই করছি সব দিক থেকে ট্রাই করছি বা একটু শর্ট ছিলাম আমরা সামহাও আক্ষেপ নাই কোনো ওরকম আমার কাছে মনে হয় আমরা পুরো টেস্ট ম্যাচই ভালো ফাইট করেছি যতক্ষণ পর্যন্ত খেলা হয়েছে এবং এই মেন্টালিটিটাই বা থাকবে বলে আশা করি আমি সামনে টেস্ট ম্যাচগুলোতে তাহলে আমার মনে হয় অনেক রেজাল্ট আমাদের ফরে যাবে একটু তো হতাশাজনক কারণ এইগুলাই হয়তো অনেক বড় ডিফারেন্স মেক করে ফেলেছে ওদের হয়তো ফার্স্ট ইনিংসে তিনশো চোদ্দো না হতে হয়ে দুইশো পঞ্চাশ হতে পারত সেকেন্ড ইনিংসে অবশ্যই চান্স ছিল বাট পার্ট অফ ক্রিকেট বাট যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ একটু ডিসিপয়েন্টিং কারণ অন্যান্য টিমগুলো এইগুলো মিস করে না যেগুলো আমরা মিস করি নর্মালি দেখুন আপনি যখন পঁচাত্তর রানে সাত উইকেট ফেলে দেবেন আপনি তো এক্সপেক্ট করবেনই যে আপনাদের টিম মানে টিম জিতবে স্পেশালি যখন আপনার আরও আশি রান দরকার একটা উইকেট দরকার বলাটা ডিফিকাল্ট আসলে যে কি কি হলে কি হতে পারত আমার মনে হয় আমরা সব দিক থেকেই ট্রাই করেছি মেবি আরও একটু বেটার বল করতে পারতাম আমি জানি না আরও কিছু চান্স হয়তো ক্রিয়েট করতে পারতাম যেমন ধরনের পিচে খেলা হচ্ছিলো বা ওই ধরনের পিচে হয়তো আমাদের আরও একটা দুটা চান্স ক্রিয়েট করার দরকার ছিল বাট আমি আমি খুবই খুশি যেভাবে আমরা পুরো টেস্ট ম্যাচটাই ফাইট করেছি হ্যাঁ কাছে গিয়ে ম্যাচ না জিততে পারার একটা আফসোস আছে বাট এটাও একটা ভালো দিক যে আমরা এখন কাছে যেতে পারছি আমি যেটা ওই পোস্ট ম্যাচ এসে বলে এসেছি যে হোপফুলি নেক্সট ইয়ার থেকে রেজাল্ট আমরা ডিফারেন্ট শো করতে পারবো না এর মাঝখানে আমরা টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো ফিল্ডিং করছি আমার কাছে মনে হয় আমরা খুবই ভালো ফিল্ডিং করছি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়ান ডে সিরিজও আমরা ভালো ফিল্ডিং করছি বা টেস্ট ম্যাচে আমরা ওইভাবে ভালো ফিল্ডিং করতে পারিনি হতে পারে ল্যাক অফ কনসেনট্রেশন ল্যাক অফ আর নো ফিটনেস আর অন্য কিছু হতে পারে বাট এগুলো আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আমরা মানে আরও বড় সময় ধরে কিভাবে কনসেনট্রেট করতে পারি এবং মিস্টেকগুলো না করতে পারে আমি শিওর অন্যান্য যে কোনো দেশই হলে এত হয়তো অপরচুনিটিস দিত না যে ধরনের অপরচুনিটিসগুলো আমরা দেই অনেক ক্ষেত্রে আছে যেটা ধরেন মানে খুবই রেগুলেশন জিনিসগুলো আমরা মিস করে ফেলি যেটা অন্যান্য দেশগুলো করে না এই জায়গাগুলোতে ইম্প্রুভ করলে আমার মনে হয় আমরা খুব বেশি একটা একটা পার্থক্য নাই স্কিলের দিক থেকে ব্যাটিং এবং বলিংয়ের দিক থেকে কারণ আমরা রান খুব বেশি কম বেশি করছে না এই জিনিসগুলোই হয়তো আমাদের ডিফারেন্স মেক করছে আমাদের বলারদের হয়তো তেরোটা চোদ্দোটা চান্স ক্রিয়েট করতে হয় দশ উইকেট নিতে গেলে অন্যদের হয়তো অনেক সময় নয়টা ক্রিয়েট করলেই দশটা হয়ে যায় না সেটা মনে হয় না দুইজন ব্যাটসম্যানই খুব ভালো ব্যাটিং করেছে আমাদের স্পিনারদের হ্যান্ডেল করেছে বাট অপরচুনিটিস ছিল অপরচুনিটিস ছিল যখন আমরা প্রেশারটা ক্রিয়েট করছিলাম অপরচুনিটি যখন আসছিল একটু এদিক ওদিক হয়তো হতে হলেই হতে পারত এখন এগুলো ছাড়া আসলে বলার কিছু নাই যেটা আমি বললাম যে ওভারঅল যদি আপনি দেখেন পুরো টেস্ট ম্যাচই খুবই ভালো হয়েছে এবং আমার মনে হয় এটা দর্শকদের জন্য আশাব্যঞ্জক যে তারা এখন থেকে ভাবা শুরু করছে যে যে কোনো দেশের সাথেই যদি আমরা খেলি আমাদের ভালো করার একটা সুযোগ আছে আমরা জানতাম যে জিততে গেলে আমাদের স্পিনাররাই আসলে ডিফারেন্সটা মেক করতে পারে সো ওই কারণে আমরা চেষ্টা করেছি যত বেশি স্পিনারদের বল করানো যায় তেইশ সালে আমাদের তিনটা অথবা পাঁচটা টেস্ট ম্যাচ আছে যেটা আমি জানি এফ টিপিতে সেটা যদি থাকে আমি এক্সপেক্ট করি যে পাঁচটা ম্যাচের অ্যাটলিস্ট মানে তিনটা যে সিরিজ আছে তিনটাই আমাদের জেতা উচিত যে ধরনের টিমের সাথে আমরা খেলব আমাদের অবশ্যই জেতা উচিত টি টোয়েন্টি টিম আমরা বেশ ভালো একটা অবস্থানে চলে আসছি আমার ধারণা ওই দিন নেক্সট সিক্স মান্থসে বা আমরা একটা টিম দাঁড় করাতে পারবো যেটা হয়তো দুই সালের ওয়ার্ল্ড কাপে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করবে যেটা হয়তো আমরা এক্সপেক্ট করি না তার থেকে ভালো করা উচিত এবং সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপটা চব্বিশ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজে আর ওয়ান ডে ওয়ান ডে আমাদের একটা সেটল টিম যেখানে আমাদের ভালো না করার কোনো কারণই নাই হোমে আমরা দুই হাজার চোদ্দো অথবা পনেরোর পর থেকে হয়তো একটা সিরিজ হেরেছি এছাড়া হারিনি সো আমাদের ওয়ান ডেতে খারাপ করার কোনো রিজন আছে বলে আমি মনে করি না ওয়ার্ল্ড কাপ ইয়ার অবশ্যই আমাদের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ কারণ এই একটা জায়গাতেই হয়তো আমরা যতটা এক্সপেকটেশন নিয়ে যাই ওই ধরনের পারফর্ম করতে পারি না বাট আমরা যদি টিম হয়ে খেলতে পারি কন্ট্রিবিউশন সব জায়গা থেকে আসে তাহলে আমার মনে হয় যে এই ওয়ার্ল্ড কাপ আমাদের খুব ভালো করা উচিত ওয়েল স্পেশালি ইন মিরপুর ইটস ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু টু ব্যাট উইথ দি নিউ বল ওয়েন স্পিনার্স আর বলিং সো দে আর ফেসিং দি টাফ টাইম সেম উইথ আওয়ার ব্যাটসম্যান ইজ বল সো ইউ ক্যান নট কম কম্পেয়ার আর কমপ্লেন দ্যাট ইউ নো দে দে অল আর ক্লাস প্লেয়ার 
they mo most of them scored 15, 20 hundreds, you know, uh, other than the two opener because they are competitively new in in, in the in the test arena. Uh, but you know, they all are class player. I'm sure they will do well. I'm gonna. I'm gonna have a ball with the আর কনসিস্টেন্টলি আরো বেশি ভালো জায়গায় বল করতে পারতাম যেটা হয়তো একটু আমার জন্য হতাশাজনক কারণ আমি মনে করি যে আমার যে অ্যাবিলিটি আছে কিংবা কোয়ালিটি আছে আমি আর আরো অনেক ভালো জায়গায় বল করা উচিত ছিল লেগ স্পিনার থাকলে তো অবশ্যই সব সময় একটা অ্যারেড অ্যাডভান্টেজ যেটা আমাদের নাই আসলে এটা অনেক দিন ধরেই বলা হচ্ছে এবং এটা বলতে 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 আফসোস করতে 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 এখন আর ওই চিন্তাও আসে না সো হোপফুলি কোনো সময় আমাদের লেগ স্পিনার আসবে এবং তারা দলকে যেতাতে কন্ট্রিবিউট করবে টেস্টিমও সেটেল টেস্টিম এমন নয় যে সেটেল না হ্যাঁ ফাইন টিউন তো করার জায়গায় আছে বাট টেস্টিমও আমার মনে হয় দু একটা পজিশন ছাড়া বাকি জায়গাগুলো অলমোস্ট এখন আমাদের একটা আমরা সবাই জানি আপনারাদেরও যদি বেস্ট ইলেভেন সিলেক্ট করতে দেওয়া হয় আপনারা নয়জন করতেই পারবেন বাইরের দেশে হলে একটা স্পিনার কম খেলাবেন দেশে হলে একটা স্পিনার বেশি খেলাবেন আমাদের লিটন আর তাসকিনের পার্টনারশিপটাও সব থেকে বড় ছিল ধরেন আমাদের সোহান আর লিটনের পার্টনারশিপটাও এরকম ছিল তারপরে লিটন আর তাসকিনের পার্টনারশিপটাও ইভেন এবার কী বলে খালেদও তো ডিফেন্স করছিল ভালোই যেটা হচ্ছে যে মিরপুরে যখন বলটা একটু পুরানো হয়ে যায় ডিফিকাল্ট ব্যাটসম্যানদের জন্য একটু ইজিয়ার খুবই ম্যাচিউড মনে হয়েছে বা আমার কাছে মনে হয়েছে খুব ভালো টেম্পারমেন্ট আছে টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আইডিয়াল যে ধরনের ব্যাটসম্যান আমরা খুঁজছিলাম আমার মনে হয় যে ও একটা বড় শূন্য স্থান পূরণ করার মতো ক্যাপাবিলিটি রাখে এটাও যা শুরু আশা করি যে বাংলাদেশের হয়ে এমন অনেক ভালো ভালো ইনিংসও খেলবে দেখেন এখন তো আসলে অনেক কিছুই আপনি মনে করতে পারেন এটা না করে ওটা করলে ভালো হতো ওটা না করলে এটা করলে ভালো হতো এটা হলে ভালো হতো ওটা হলে ভালো হতো ওই যেমন বাবু ভাই বলছে যে আর একটা স্পিনার হলে ভালো হতো কিনা কত কিছু হলেই কত কিছু হতে পারতো লাস্ট ওভার মিরাজ যখন মিরাজের বলে যখন ছয়টা হলো তার আগ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল কারণ এখানে হয় কি পাঁচ ছয় রানে তিনটা উইকেট পড়ে যেতে পারে একটা বলার একটা হ্যাট্রিক করতেই পারে তিন বলে তিন উইকেট পড়তেই পারে খুবই নর্মাল ক্রিকেট আমার মনে হয় আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রেই ইম্প্রুভ করছি এর একটা জায়গায় যেটা হচ্ছে যে আমরা কনসিস্টেন্টলি ভালো খেলছি না মেবি স্পেশালি আমি যদি দুই টেস্টটি দেখি আমার যদি একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং জায়গা কিংবা ইয়ে মনে হয় বা হতাশার জায়গা সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম দুই টেস্টেরই ফার্স্ট ইনিংসের ব্যাটিংটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের জন্য একটু হতাশাজনক ছিল এই জায়গাটা বাদে আমরা আমার আমি খুব বেশি একটা ফল্ট পাই না আপনি এখন দেখেন আমাদের বলিং ভালো করছে এর একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের যে তিনটা স্পিনার আমরা খেলছি দুইজনে দেড়শো প্লাস উইকেট একজনে দুইশো প্লাস উইকেট সঠিকভাবে এক্সপিরিয়েন্সটা কাজে লাগে হোপফুলি পেস বলার আমরা এরকম তিন চারজন পাবো যাদের ষাট সত্তর আশি উইকেট হয়েছে তিরিশ পঁয়ত্রিশটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছে হোপফুলি ওরকম হয়ে গেলে তখন পাঁচটা যখন সলিড বলার আপনার হাতে থাকবে আপনি যে কোনো টিমকে অলট করতে পারবেন হতাশার গল্পগুলো আপনারা খুব সুন্দর করে বলতে পারেন ভালো গল্পগুলো খুব সুন্দর করে বলতে পারেন না প্রবলেম এটা যেটা হচ্ছে আমি যেটা বললাম শুরুতে যে আমার কাছে মনে হয় ওভারঅল যদি সামারিটা আমি টানি দুই হাজার বাইশ সালের আমরা খুবই ভালো খেলেছি খুবই ভালো ক্রিকেট খেলেছি এবং মেন্টালিটি স্পেশালি যে জায়গাটাতে হয়তো আমাদের অনেক ল্যাকিং ছিল এই জায়গাটাতে আমরা অনেক বেশি ইম্প্রুভ করেছি আমার কাছে মনে হয় আমাদের যে ধরনের চিন্তাধারা যে ধরনের ড্রেসিং রুমে আমাদের কথা হয় যে ধরনের লিডারশিপ এখন তৈরি হচ্ছে আমরা আমরা দুই সালটা ডিফারেন্টলি দেখব বলে মনে করি ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ হয়তো আরও বেশি আমাদের ইন্ট্রোডিউস করতে হবে যদি আমরা টেস্ট ক্রিকেটে আসলে সিরিয়াসলি উন্নতি করতে চাই কারণ একটা প্লেয়ার পাঁচটা সাতটা দশটা ম্যাচ ফার্স্ট ক্লাস খেলার যে এক্সপিরিয়েন্স আর একটা প্লেয়ার পঞ্চাশ ষাট সত্তরটা খেলার যে এক্সপিরিয়েন্স অনেক ডিফ মানে ডিফারেন্ট ক্রিয়েট করে আমি শিওর মোস্ট অফ দি ইন্ডিয়ান প্লেয়াররা যারা ফার্স্ট ক্লাস খেলা আসছে ওদের সবার প্রায় একশোর উপরে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ খেলা আছে যেখানে আমি হয়তো এত দিন ধরে আসি হ্যাঁ বলতে পারেন যে অনেক দিন ধরে ডোমেস্টিক খেলি না বাট অন্যান্য যারাও খেলছে হয়তো একটা সিজনে আসলে কয়টা ম্যাচ খেলা ছয়টা থেকে আটটা আমি শিওর না তো যদি এরকম খেলে ওদের দশ বছর খেলা লাগবে আশিটা ইয়ে হতে হলে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ হতে হলে তো আশিটা ফার্স্ট ক্লাস ম্যাচ যদি আমরা পাঁচ বছরে সামহাও খেলতে পারি আমার কাছে মনে হয় যে অনেক ভালো আরও টেস্ট প্লেয়ার বের হবে আমাদের দেখুন জাকিরের জন্য একটা সুবিধা হচ্ছে ও কিন্তু নতুন প্লেয়ার না 
ও অনেক এক্সপিরিয়েন্সড একটা প্লেয়ার আমি জানি না ওর ফার্স্ট ক্লাস কতটা ম্যাচ আছে সত্তরটা ম্যাচ আছে সো খেলার ভেতরে কিন্তু ওই ডিফারেন্সটা দেখা যায় আপনি যখন উনিশ বছর বিশ বছরের একটা ছেলে খেলবে তার খেলার যে একটা ধরন একটা তিরিশ বছরের ছেলে অলমোস্ট ন্যাশনাল টিমের আশপাশ দিয়ে সব সময় ছিল পঞ্চাশ ষাট সত্তরটা ম্যাচ খেলা খেলা আসা প্লেয়ার তার টেম্পারমেন্ট দেখলে আপনি ডিফারেন্সটা আসলে বুঝতে পারবেন সো আমি যেটা চাচ্ছি যে এরকম যদি প্লেয়ারগুলো আসে পাঁচ সাত দশ বছর যখন সার্ভিস দিবে বাংলাদেশকে তাদের বেটার সার্ভিস দেওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি জয় কিন্তু আমাদের সিস্টেমের বাইরে নয় অবশ্যই সিস্টেমে আছে ইট জাস্ট ও যখনই এ টিমে আবার রান করা শুরু করবে ওর জন্য আরও ভালো একটা সুযোগ আসা অপরচুনিটি আসবে আমি চাই যে ও যেন বড় হাতে নিতে পারে অপরচুনিটিটা যাতে করে ওর ক্যারিয়ারও ওরকম হয় যে দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর বাংলাদেশের হয়ে একশো টেস্ট খেলবে নগদে আসলে মোবাইল রিচার্জে এক হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক আর অ্যাকাউন্ট খুলতে ডায়াল করুন স্টার ওয়ান সিক্স সেভেন হ্যাঁ